ഹായ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആൻഡ് അസംഷൻ ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആൻഡ് അസംഷൻ ഞാനപ്പോൾ ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഇതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതായത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ബാക്കിയുള്ള റീസണിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പേനയും പേപ്പറൊക്കെ കുത്തി വരയ്ക്കണം എന്നാൽ ഈ ലോജിക്കൽ റീസണിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കേണ്ട ടൈം ഇത്രയും മാത്രമേ നമുക്ക് നഷ്ടമാകുള്ളൂ സിമ്പിൾ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുള്ള ഒരു ടൈം അത്രയും മാത്രമേ നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആകുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അസംഷൻ്റെ ടിപ്സും കാര്യങ്ങളും ഇനി വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ ഞാൻ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വെൽക്കം എവറി വൺ മൈ നെയിം ഇസ് ദിനേശ് യു ആർ വാച്ചിങ് ബിൽഡ് യുവർ കരിയർ അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണേ എന്താണ് ഈ ആസംഷൻ ഞാൻ അപ്പോൾ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പറയാം ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു കെ എൽ ആർ പി സി ജോലി മേടിക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം വന്ന് ഞാൻ അടുത്തുള്ള ഒരു കെ എൽ ആർ പി സി കോച്ചിങ് സെൻറ്ററിൽ പോയി ചേർന്നു അഡ്മിഷൻ ഫീസൊക്കെ എടുത്തു തിരിച്ച് വരാൻ നേരത്തെ ഞാൻ ബസ്സിലാണ് വന്നത് ഒരു വിൻഡോ സീറ്റ് എനിക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുക അടുത്ത എള്ളി ക്ലർക്കിനും കയറണം എന്നിട്ട് ബുള്ളറ്റ് മേടിക്കണം അത് ഇനി കുള്ളു മണാലി ട്രിപ്പിങ്ങിന് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം തെളിവില്ലാതെ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നു അതിനാണ് നമ്മൾ അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം അപ്പോൾ ഈ ബോയ്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടെ അസംഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് കാര്യം അവർ ആണെങ്കിലും ഓരോ കാര്യം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതായത് പ്രൂഫ് ഇല്ലാത്ത ഓരോ കാര്യം അവരായിരിക്കും ആലോചിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ട്രിപ്പ് പോകുന്നത് കുളു മണാൽ ട്രിപ്പ് പോകുന്നത് പാരീസിൽ പോകുന്നത് അമേരിക്കയിൽ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യം ഇവരായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ കാര്യം ആലോചിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് വരാനത്ത് അസംഷൻ ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അനുബന്ധമാക്കിയാണ് അതായത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അനുബന്ധമാക്കി അസംഷൻ ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനുള്ള ടിപ്സും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാവുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ടിപ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ടിപ്പ് സ്ട്രിക് ടു ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ചെക്ക് വെതർ ദ ഗിവൺ അസംഷൻ ഇസ് റെലവൻറ്റ് ടു ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ സ്ട്രിക്ട് ടു ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അസംഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഉറച്ചു വയ്ക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ അസംഷനിലോട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ഇതാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് അടുത്ത എന്താ പറയുന്നത് റെലവൻറ്റ് ടു ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റെലവൻറ്റ് അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം അതായത് കിട്ടിയേക്കണ അസംഷൻ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം ഓക്കെ ഞാനൊരു സിറ്റുവേഷൻ പറയാം എന്നിട്ട് ഞാൻ ബാക്കി കാര്യം പറയാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അസംഷൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അതായത് എൻ ടി പി സിയുടെ എക്സാം ഡേറ്റ് വന്നു എന്ത് വിലയെടുത്ത് നമ്മൾ ഈ ലിസ്റ്റിൽ കയറണം ഓക്കെ ഇതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രൂ ആയിട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ അസംഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റീസണിംഗ് ആൻഡ് ജി കെ സ്കോർ ചെയ്ത എൻ ടി പി സിയുടെ ലിസ്റ്റിൽ കയറാൻ സാധിക്കും അസംഷൻ നമ്പർ ടൂവിൽ പറയുന്ന ബാങ്കിൻ്റെ കുറിച്ച് ടോപ്പിക് റീസ് സോറി എൻ ടി പി സി എക്സാമിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ടഫ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് അസംഷൻ നമ്പർ ടു അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും ശരി അസംഷൻ നമ്പർ വൺ ആയിരിക്കും അസംഷൻ നമ്പർ ടു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ അസംഷനിൽ അസംഷൻ നമ്പർ വൺ ട്രൂവും അസംഷൻ നമ്പർ ടു ഫോൾസ് ആണ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അസംഷൻ നമ്പർ വൺ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് എൻ ടി പി സി എക്സാമിൽ കയറിയിരിക്കണം എന്ത് വില കൊടുത്തും കയറിയിരിക്കണം അപ്പോൾ അസംഷൻ നമ്പർ വണ്ണിൽ പറയുന്നു ജി കെ എൻ്റെ റീസണിങ് നമുക്ക് സോൾവ് സോറി മാർക്ക് കൂടുതൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചാൽ കയറാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കാര്യം നമുക്ക് എന്താ എൻ ടി പി സി എക്സാമിൽ കയറണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിൽ നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ അസംഷൻ നമ്പർ ടൂവിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബാങ്ക് എക്സാമിൻ്റെ ടോപ്പിക് ഉള്ളത് ടഫ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഫോൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടില്ല റെലവൻറ്റ് ടു ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്ലൈ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് അപ്ലൈ ടു ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതെന്താണെന്ന് ഒ
വണ്ണ് ട്രൂ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ഇപ്പോൾ ആ പെൺകൊച്ചെന്നെ നോക്കുന്നത് എന്നോട് എനിക്ക് ഭയങ്കര സൗന്ദര്യം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നോക്കുന്നത് അത് ട്രൂ ആണെന്ന് കരുതും അപ്പോൾ അത് ഫോൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ലിമിറ്റ് എവിടെ വരെയാണെന്ന് നമുക്ക് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവും അതുകൂടി മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ പിന്നെ മറക്കരുത് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോൾസ് ഇമ്പിളിസിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രൂ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വരാം അത് തന്നെ നമുക്ക് കുഴപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ടിപ്പ് ഇഫ് ദ അസംഷൻ ഹാസ് പാസ്റ്റ് ഓർ ഫ്യൂച്ചർ ദെൻ ദോസ് അസംഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് അപ്പോൾ ടിപ്പിൽ എന്താ പറയുന്ന അസംഷനിൽ പാസ്റ്റ് ഓർ ഫ്യൂച്ചർ വന്നാൽ അത് ഫോൾസ് ആയിരിക്കും എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ ടെൻസും ഇതും അസംഷനും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല ഇപ്പോൾ പാസ്റ്റ് ഇ ഡി വന്ന പാസ്റ്റ് ഷാൾ ഓർ വില്ല് അത് വന്ന ഫ്യൂച്ചർ ഇത് നമുക്കറിയാം ഇത് അസംഷനായിട്ട് ബന്ധമില്ല അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഹി വിൽ ബി ദ കിങ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഇത് ഫോൾസ് ആയിരിക്കും കാരണം ഫ്യൂച്ചർ എന്നൊരു വേർഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഹി വിൽ ബി ദ കിങ് ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് റെലവൻ്റ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം എന്നാൽ മാത്രം ഹി വിൽ ബി ദ കിങ് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അത് കിട്ടില്ല അടുത്ത ടിപ്പ് എന്താ നോക്കുക നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ടിപ്പ് ഇഫ് ദ അസംഷൻ ഈസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദെൻ ദോസ് അസംഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഡിസ്റ്റിനഗിഷ് ബിറ്റ്വീൻ കൺക്ലൂഷൻ ആൻഡ് അസംഷൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടിപ്പിൽ എന്താ പറയുന്നത് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ഫോൾസ് ആയിരിക്കും എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിരിക്കും അതത് വേറൊന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഒരു കാര്യം പറയുന്നു അപ്പോൾ അതിനെതിരായിട്ട് അസംഷനിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫോൾസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അതായത് എനിക്ക് കെ ആർ പി സിക്ക് ഒരു ജോലി മേടിക്കണം ഞാൻ പി എസ് സി കോച്ചിങ് സെൻ്ററിൽ പോയി ചേർന്നു ഇത് നിങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് സ്ട്രിക് ടു ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ അസംഷൻ ആയിട്ട് എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം പറയാം ഒരു കുത്തിത്തിരുപ്പൻ ഫ്രണ്ട് അവൻ പറയുന്നു എടാ നീ കെ ആർ പി സി നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല കാര്യം എത്ര വർഷങ്ങളോളം പഠിച്ച ആൾക്കാരായിട്ടാണ് നമ്മൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് എത്ര നോക്കിയാലും കിട്ടിയില്ല ഓക്കെ ഇതാണ് അസംഷൻ ഇത് ഫോൾസ് ആയിരിക്കും കാര്യം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എനിക്ക് കെ ആർ പി സി ജോലി മേടിക്കണം അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതിനെതിരായിട്ടാണ് ഈ അസംഷൻ പറയുന്നത് നീ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഫോൾസ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ് അസംഷൻ ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ നിങ്ങൾ ലോജിക്കൽ റീസൺ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ് അസംഷൻ എന്താണ് ആർഗ്യുമെൻ്റ് എന്താണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇത് മൂന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ലോജിക്കൽ റീസൺ നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് അപ്പോൾ അസംഷൻ ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തായിരുന്നു അതായത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആൻഡ് കൺക്ലൂഷനിൽ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്തായിരുന്നു പാർട്ട് വണ്ണിൽ അതിൽ ഞാൻ അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ കുറേ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അസംഷൻ എന്താ കൺക്ലൂഷൻ എന്താ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ അപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും എന്താണ് അസംഷൻ എന്താണ് കൺക്ലൂഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും കൂടി കുഴഞ്ഞു മറിയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അത്യാവശ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി പാടായിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അത് കൂടെ മനസ്സിലാവില്ല നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ ടിപ്സ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്ലൂ ആണ് അതിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം അതിൽ കൂടെ നമുക്ക് നമ്മളെ സഹായിക്കുകയില്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ അടുത്ത ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജനറലൈസ്ഡ് ഈസ് ഇൻഡയർലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു സ്പെസിഫിക് അപ്പോൾ ജനറലൈസ്ഡ് ഈസ് ഇൻഡയർലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു സ്പെസിഫിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ജനറലൈസ്ഡ് ആണ് അതായത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നു എന്നാൽ സ്പ
Hence, therefore, despite in spite of, even after, although, as a result of. So, statement and assumption most important tip. That's why I have a tip for hard level questions. I have a tip for hard level questions. That's why I have a statement. The statement is a little bit of words. The restatement is an assumption. So, that's why true and false. This is the most important thing. This is the hard level questions. I have a tip for the bank and the main thing. That's why I have a tip for the bank. That's why I have a tip for the bank. That's why I have a tip for the bank. That's why I have a tip for the bank. Okay, that's why I have a tip for the bank. So, I have a tip for the video. I have a tip for the bank. हार्ड लेवल क्वेश्चन सीने में डी। ओके। डेट्स ऑल फ्रेंड्स अब स्टेटमेंट एंड एसेंशन को जाते हैं तो नाले वाले आइडिया की टीम विजयी करनो। टिप्स ऐसे क्या लाम अंशले आने विजयी करनो। यान इधर ही उनका कंडेंडर है। लाख क्लासेस इन्हें लेंगे यान तार तोड़ देगा। जैसे उन्हें रफ्रे देगे। रेलवे केंद्रीय 